இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது the sternum and the rib cage in the axial skeleton in locomotion and movement the sternum the chest bone இத பாருங்க இங்க இருக்கு இல்லையா நடுவுல இருக்குது இல்லையா இதுதான் sternum இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா chest bone சோ sternum எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா फ्लैटா இருக்கு இல்லையா சோ फ्लैटா இருக்கு அதனால இத வந்து फ्लैट bone அது மட்டும் இல்லாம mid ventral of the thorax சோ மிட் வென்ட்ரல்னா நடுவுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதாவது வென்ட்ரல்னா அடிப்பகுதி நம்மளது பொறுத்த வரையும் ட்ரோஸ்ரல் சைடு வந்து முதுகு பேக் பேக் சைட் ஆஃப் அவர் பாடி முன்னாடி இருக்கிறது வந்து வென்ட்ரல் சைடு ஸோ அந்த வென்ட்ரல்ல மிடில் போர்ஷன்ல இருக்கிற இந்த ஃபிளாட் போனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஸ்டெர்னம் இது எங்க இருக்கு தொராசிக் ரீஜன் இல்லைன்னா செஸ்ட் ரீஜன் அதனால இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு செஸ்ட் போன் it provides the space for the attachment of thoracic ribs and abdominal muscles in the sternum edukalla vande attachment space kudukudu pathina the ribs inga irukku liya mottham 12 pairs of ribs and the ribs plus abdominal muscles um attach aagadhukku help padudha appo sternum inna inna flat bone மிடில் வென்ட்ரல் ரீஜன்ல தொராசிக் ரீஜன்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து செஸ்ட் போன் இதோட ரிப்ஸும் அப்டாமினல் மசில்ஸும் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிப் கேஜ் ஸோ மொத்தம் நம்மளுக்கு எத்தனை பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பேர்ஸ் அது மட்டும் டுவெல் பேர்ஸ் டுவெல் பேர்ஸ் இதுல வந்து மொத்தம் செவன் பேர்ஸ் வந்து ஸ்டர்னமோட அட்டாச் ஆயிருக்கு அதனால அத வந்து ட்ரூ ரிப்ஸ் சொல்லுவாங்க பாக்கி இருக்கிற அதாவது டுவெல்ல வந்து செவன் அந்த பாக்கி இருக்கிற எயிட் நைன் டென் இந்த மூணு வந்து செவன்த் ரிப்போட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு ஸ்டர்னமோட டைரக்டா அட்டாச்மெண்ட் ஆகல சோ அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் இந்த கடைசியா அந்த ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஃப்ளூட்டிங் ரிப்ஸ் அது வந்து முன்னாடி பக்கம் எதோடையோ அட்டாச் ஆகல பின்னாடி மட்டும்தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு அந்த டூ ரிப்ஸ் அண்ட் இந்த இந்த ரிப்ஸ் எல்லாமே ஸ்டர்னமோட ஒரு காட்டிலேஜ் மூலமா தான் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு ஓகேவா அதை டீட்டெயில நம்ம பார்க்கலாம் இருங்க ரிப் கேஜ் தெர் ஆர் டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேர்ஸ் இருக்கு டுவெல் பேர்ஸ் இருக்கு ஈச் ரிம்ப் இஸ் அ thin flat bone connected dorsally to the ventral column that sorry dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum so motto 12 pairs irukku ovvoru rib um vandu pin adavadhu back side and the vertebral column irukku liya and the backbone oda connect a irukku dorsally ventrally vandu sternum oda connection la irukku abindrada solirukanga it has two articulation surface on the dorsal and hence it is called bicephalus ipo idile inda idile pathina adavadhu ipdi nama podrom illaya rendu pakka onnu van inga oru head irukku inga oru head irukku attachment sternum oda onnu attach aayirukku innonnu vande backbone oda attach aayirukku adanalai idha nama enna solromna bicephalic bi enna டூ ஹெட்ஸ் இருக்கு டூ பை என்ன டூ செஃபாலிக்னா ஹெட்ஸ் அதனால இத வந்து பை செஃபாலிக் ஏன்னா ஒன்னு வந்து ஸ்டெர்னமோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பேக்போனோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு அதனால பை செஃபாலிக் த ஃபர்ஸ்ட் செவன் பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் ஆர் கால்ட் ட்ரூ ரிப்ஸ் ஆர் வர்டிப்ரோ ஸ்டெர்னல் ரிப்ஸ் ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செவன் பேர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செவன் பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ட்ரூ ரிப்ஸ் ட்ரூ ரிப்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஸ்டெர்னமோடையும் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு பேக் சைட்ல வர்டிப்ரல் காலமோடையும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு ஸோ அதனால இது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ட்ரூ ரிப்ஸும் சொல்லலாம் வர்டிப்ரோ ஸ்டெர்னல் ரிப்ஸ் சொல்றோம் ஏன்னா வர்டிப்ரலோடையும் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கு ஸ்டெர்னமோடையும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அதனால இது வர்டிப்ரோ ஸ்டெர்னல் ரிப்ஸ் ஸோ ட்ரூ ரிப்ஸ் அப்புறமா 
vertebro sternal ribs Dorsally they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage Dorsally na back side la vandu vertebral column um, ventral na namma vandu adavadhu namma body la back side ana namma body la back bone irukra side da upper surface the lower thoracic region idella abdominal la vandu lower வென்ட்ரல் சைடு அதாவது அடி பகுதி ஸோ அந்த வென்ட்ரல் சைடில் தொரா அதாவது இந்த ஸ்டர்னமோட இந்த ரிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டிலீஜோட அட்டாச் ஆகிருக்கு அதனால தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காட்டிலீஜினஸோ அந்த ஹைலின் காட்டிலீஜினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதோட இந்த ஸ்டர்னம் அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்கு த எய்த் நைன்த் அண்ட் டென்த் பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் டு நாட் ஆர்டிகுலேட் டைரக்ட்லி வித் த sternum and join with the cartilage hyaline so in the enna sonna first seven pairs adukapra 8th 9th idu inga irukku paru 8th 9th and 10th ribs vandu direct ah sternum oda attach aagadu ana yaroda attachment a irukku 7th ribs 7th pair of rib oda attach a irukku aduvum hyaline cartilage moolama da attachment nadandirukku ஸோ அதனால் இதை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்புறமா இவங்க வந்து வர்டிப்ரல் காலத்தோட மட்டும்தான் இவங்க கனெக்ஷனில் இருக்காங்க ஸ்டர்னமோட டைரக்டாக கனெக்ஷனில் இல்லை அதனால் இதுக்கு வர்டிப்ரா வர்டிப்ரோ கான்ட்ரல் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ எயிட்டு நைனு டென் ரிப்ஸை ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு பேர் வந்து வர்டிப்ரோ கான்ட்ரல் ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த லாஸ்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் டூ பேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு இவங்கள நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஃபா அதாவது இவங்கள வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஏன்னா இவங்க வர்டிப்ரல் காலத்தோட தான் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்காங்க இவங்க வந்து செவன்த் செக்மெண்ட் அதாவது செவன்த் ரிப்போட அட்டாச்மெண்ட்ல இல்லை செவன் அதாவது எயிட் நைன் டென் ரிப்ஸ் மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ல இல்லை பேக் அதாவது வென்ட் ட்ராசரல் சைட் மட்டும்தான் அட்டாச்மெண்ட்ல வர்டிப்ரல் காலத்தோட அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல அதான் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லக்கூடாது வென்ட்ரல்ல வந்து ஃப்ரீயா இருக்காங்க ஸோ அதனால நாம இதை என்னன்னு சொல்றோம் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இன்னொரு பேர் வந்து வர்டிப்ரல் ரிப்ஸ் வர்டிப்ரல் ரிப்ஸ் இப்ப வந்து மொத்தம் மூணு ரிப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு செவன் பேர் ரிப்ஸ ட்ரூ ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்புறமா வர்டிப்ரோ ஸ்டர்னல் ரிப்ஸ்னு சொல்லலாம் த நெக்ஸ்ட் செவன் எயிட் நைன்ஸ் டென் இந்த மூணு ரிப்ஸும் செவன்த் ரிப்போட அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸ்டர்னத்தோட டேரக்டாக அட்டாச் ஆகல வர்டிப்ரல் காலத்தோட டேரக்டாக அட்டாச் ஆயிருக்கு அதனால இதை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா வர்டிப்ரோ கான்ட்ரல் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் லாஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரிப்பு வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஏன்னா அவங்க வர்டிப்ரல் காலத்தோட மட்டும்தான் அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்காங்க அதாவது மத்த இதோட அட்டாச் அதாவது வென்ட்ரல் சைட்ல ஃப்ரீயா இருக்காங்க அப்போ இதை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா வர்டிப்ரல் ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஆர் வர்டிப்ரல் ரிப்ஸ் இப்ப இந்த தொராசிக் வர்டிப்ரல் ரிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டர்னம் டுகெதர் ஃபார்ம் எக்கேஜ் இப்போ பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு கூடு மாதிரி இருக்கா அதாவது வர்டிப்ரல் இந்த ரிப்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கா ஓகே தொராசிக் ரீஜில் ரீஜன்ல இந்த அதாவது இந்த ரிப்ஸ் ஸ்டர்னம் பின்னாடி வந்து வர்டிப்ரல் காலம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூடு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ரிப் கேஜ் அதுக்கு பேர் தான் ரிப் கேஜ் அப்போ இந்த ரிப் கேஜ் வந்து யாரெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க ஸோ ரிப் கேஜ்குள்ள லங்ஸ் இருக்கு ஹார்ட் இருக்கு லிவர் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம லங்ஸ் இருக்கிறதுனால பிரீதிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு எலும்பு கூடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சுதான் கூடுன்னு சொல்றதே நாம ஸோ இந்த ஒரு கேஜ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த ரிப்ஸுக்குள்ளதான் ஹார்ட் இருக்கு நம்மளோட லங்ஸ் இருக்கு அப்புறமா லிவர் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம லங்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீதிங் ப்ராசஸ் ப்ரீதிங் ப்ராசஸ் சொல்லலாம் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம் 
ஓகேவா ஸோ இது என்ன மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ ரிப்கேஜோட ப்ர ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது இதுக்குள்ளே தான் லங்ஸ் இருக்கு லிவர் இருக்கு ஹார்ட் இருக்கு பிளஸ் ரெஸ்பிரேஷனும் நடக்குது பிரீதிங் நடக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க